Me ollaan viime vuosina, viime vuosikymmeninä, viiden, viimeisen 15 vuoden aikana menty paljon eteenpäin. Mutta samaan aikaan eriarvoisuus on vain kasvanut. Totuus on, että yhä harvempi omistaa yhä enemmän. So I think it's really important to make that point that inequality is bad for both rich and poor. For many years now we've focused much more on extreme poverty. So are we talking about a switch here? Is this something different and something new? Well, first of all, I would argue that it's not something different and something new, but an essential element of addressing extreme poverty. And why we need to talk about inequality now is of course because the rapid rise of extreme economic inequality is significantly hindering our fight against poverty. So the two are closely related. The problem of inequality is not accidental and it's not inevitable. It's the result of deliberate political choices and we all have the power to change those. From Oxfam's perspective, there's two real drivers behind the reason why inequality is so bad, um, why we saw that picture of inequality declining, but this increase, two real driving forces behind that. The first is market fundamentalism and the second is capture of power by elites. But as Thomas Piketty recently demonstrated in his book, without government intervention, the market economy tends to concentrate wealth in the hands of very few, and that's what we've seen um, and why we've seen inequality rising. No, mä ehkä aloittaisin siitä, että onko, onko eriarvoisuus luonnollinen osa yhteiskuntaa vai ei. Ja jos me ajatellaan, että ihmisoikeusjulistuksen Ensimmäinen niin artikla sanoi, että kaikki ovat syntyneet tasavertaisina ja yhtäläisiä oikeuksia, niin sehän on emävale. Talous on tämmöinen monimutkainen eläin, että kun sä jostain painat, niin sitten se sätkii monesta kohdasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos me lähdetään, vaikka jos me nyt päätettäisiin sitten, että poistetaan tuloerot kokonaan ja näin poispäin, niin pitää ymmärtää, että silloin me poistetaan myöskin samalla taloudelliset kannustimet. Et hassu juttuhan on se, että kun me otetaan niin luonnonvaroja käyttöön, niin siinä vaiheessa vasta kun ne luonnonvarat oikeasti pumpataan, esimerkiksi öljy pumpataan sieltä maalta ja tuoda, maasta ja tuodaan maailmanmarkkinoille, niin siinä vaiheessa se nousee sinne öljyyhtiöiden taseisiin ja siinä vaiheessa se niin nousee globaalia bruttokansantuotetta kasvattamaan, vaikka se öljy oikeasti on ollut siellä maassa ihan koko ajan. Että tavallaan meiltä puuttuu semmoinen niin Maapallotase tai maapallon luonnonvaratase. I, I do try to challenge you a bit regarding what is our position in, in global change. That when we talk about poverty and how we are nowadays measuring it, it's mostly about money. So money will solve all the problems. The truth of, of course is that our free market systems are generating more and more money, of course, but it doesn't trickle down to the poor as it was meant to be. Jos mä vähän summaan yhteen näitä keskusteluja, niin, niin tota, jo ensimmäiset esitykset kävi ilmi, että, että on tapahtumassa tämmöinen paradigman muutos, tai on ehkä jo tapahtunut, että kehitysjärjestöt ka- tarkastelee maailmaa ehkä enemmän tämän er- lisääntyvän eriarvoisuuden kuin köyhyyslinssin läpi. Eli ollaan laajennettu näkökulmaa siitä äärimmäisestä köyhyydestä ja eriarvoisuuteen. Ja puhutaan myös äärimmäisestä rikkaudesta, että sekin on itsessään, se tuottaa tietynlaisia ongelmia. Että eriarvoisuus ei ole jossain kaukana globaalissa etelässä tai kehitysmaissa, vaan se on, täällä, se on globaali ilmiö, joka koskettaa meitä suomalaisia yhtä lailla, ruotsalaisia, ranskalaisia, kreikkalaisia, sambialaisia, argentinalaisia, kaikkialla maailmassa. Tänäänkin on monet käppyrät nähty, että tota, eriarvoisuus kasvaa kaikkialla. Että eriarvoisuus on aina tietynlaisen politiikan, harjoitetun politiikan seurausta. Eli, eli eriarvoisuus ei synny luonnostaan, vaan se syntyy tietynlaisesta politiikasta. Ja politiikkahan on aina politiikkojen tekemää. Ja meillä esimerkiksi Suomessa on, eletään onneksi demokratiassa, jolloin me pystytään vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Eli jos eriarvoisuus on tietynlaisen politiikan äh, tuottamaa, niin me pystytään vaikuttaa siihen politiikkaan. Tämä oli jo